David Milstead. Partikelfysiker gästar Rotary på måndagen den 13 juni för att tala om just partikelfysik och varför Einstein hade fel. Han försöker bland annat förklara varför kvantvärlden kan te sig mystisk för en intresserad om en dock oförstående publik. TV Eskilstuna är på plats för en intervju med David Milstead och inleder med frågan varför Einstein hade fel. Well, jag vill inte säga att Einstein faktiskt hade fel, men Einstein um, förmodligen hade fel. Så um, uh, ni vet naturligtvis om um, general relativity och kvantfysiken. Det finns många bra um, uh, teori, teorier som vi um, använder. Um, Så so, en av dessa teorier är kvantfysiken och det är faktiskt en liten aspekt av kvantfysiken som Einstein inte tyckte om. Det var så att um, enligt kvantfysiken um, har en partikel, ett föremål, um, en kropp, en elektron, vad som helst, inte ett välbestämt läge, en välbestämt position. Uh, innan man faktiskt um, gör en mättning av uh, föremålets uh, position. Och um, det var denna aspekt som Einstein inte tyckte om. Han sa att um, God doesn't play dice um, på engelska. Så um, han kom på um, um, ett tankeexperiment um, som kallas för um, EPR-paradoxen. Och um, han försökte bevisa att uh, kvantfysiken hade fel. Um, att teorin faktiskt um, inte var um, uh, hållbar. Men det ser ut just nu som om Einstein hade fel. Och um, hans argument... Um, med EPR-paradoxen faktiskt um, uh, um, uh, har felet. Kvantfysiken säger att um, um, det spelar ingen roll um, om vi har um, en perfekt apparat. Det absolut spelar ingen roll. Um, kvantfysiken säger att um, man faktiskt inte kan samtidigt uh, bestämma uh, ett föremål, till exempel en bebis eller en elektron. Man kan inte samtidigt uh, bestämma ett, ett, ett föremåls um, uh, läge och Hastighet. Det finns alltid en osäkerhet, kan man säga, i, um, i läget, i, i positionen, och det finns alltid en osäkerhet i hastighet. Och det har ingenting med apparaten att göra. Ganska tuff eh, teori du har, och ganska säker antar jag. Eh, vad har du för bakgrund? Vad är du? Berätta för oss. Så jag kommer från England, som ni kan väl höra. Jag har en engelsk brytning. Så jag pluggade i Liverpool och jag gjorde forskning i Hamburg i Tyskland. Och så sen åkte jag tillbaka, flyttade jag tillbaka till Liverpool och för sex eller sju år sedan flyttade jag till Sverige. Och just nu är jag professor vid Stockholms universitet. Vad ville du bli när du var liten? Var det det här du drömde om? Nej, jag drömde om att bli en uh, traktorförare faktiskt. <laughs> Men um, uh, det är inte så um, lönsamt kan man säga. Um, så ja, när jag var 15 eller 16 år så bestämde jag mig att um, uh, bli en fysiker. Och f- när jag var um, 20 år så bestämde jag mig att bli en partikelfysiker. Det är faktiskt väldigt intressant, mycket mer intressant än uh, andra um, aspekter av fysik faktiskt. Men vad vi har vi med för att bli en, som du blir, professor? Uh, vad har du för utbildning? Ah, Okej, okay. så jag um, studerade vid Liverpool um, uni- University um, och har en så kallad bachelor's degree. Och um, sen gjorde jag en så kallad PhD. Jag var en doktorand och um, sen um, var jag en så kallad postdoc, en postdoc um, um, forskare. Och sen blev jag en, um, en um, uh, ett universitetslektor. Och um, för ett år eller två år sen blev jag en professor. Så det är många steg som man måste um, göra. Du är partikelfysiker. Kan du på konkret sätt förklara för oss vad, vad detta innebär. En partikelfysiker försöker förstå hur 
particular Wechselwerke mit Verandra. So wie will um, identifieren Naturens Grundsteine, um, wo der Körper besteht aus Atomen und Molekülen, und äh, Atomen besteht aus Protonen, und Neutronen und Elektronen. So wie will identifieren um, 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 uh, Grundsteine in der Natur. So, um, ein Partikel, so man nicht kann öffnen kann. Für Beispiel, man kann öffnen ein Atom und man kann sehen, okay, ein Atom besteht aus Protonen und äh, Neutronen. Wenn man, man, äh, man öffnet ein Proton, man kann sehen, dass ein Proton besteht aus Quarken. Man, man kann nicht ähm, öffnen ein, ähm, ein Quark. So, wie will identifizieren Naturens Grundsteine? Und wie will auch so verstehen, ähm, wie wir Wechselwerke mit anderen So, für Beispiel, wie will verstehen, ähm, warum wir haben ein ähm, äh, Atom Schäne, das besteht aus Mungen. Partikel, die haben ähm, positiv, ähm, laden, positive Ladungen, ähm, das will sagen Protonen, wofür wir nicht repellieren für andere? Well, ähm, es war eine äh, Lösung, dass es ähm, das äh, faktisch ähm, zwei oder drei Kräfte zum Egerum in einem Schernen. Ähm, ähm, äh, das ist eine elektromagnetische Kraft oder das ist auch so ein, ähm, eine starke Kraft, die faktisch sehr stark ist in den elektro elektromagnetischen Kräften. So wisst, will den elektromagnetischen Kräften ähm, äh, ähm, äh, repellieren äh, Protonen, ne? Men det finns en annan äh, kraft som äh, äh, tvingar äh, protonerna att äh, stanna ihop. För det låter ju så hur lätt som helst. Äh, jag måste söka hjälp efter det här. Alltså jag menar för mer information. Vad har du för fritidsintresse? Jobbar du hela tiden eller reser du? Eller? Du har en familj antar jag. Ja, yeah, yeah. so, um, well, just nu har jag inte så mycket tid. Jag har, jag har inte så mycket fritid eftersom jag har um, 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 en baby, um, um, en liten kille som heter Ravid. Men jag tycker om att göra vanliga saker. Jag tycker om att um, uh, hälsa på mina vänner och läsa böcker och så vidare. Jag tycker om att resa till England, uh, hälsa på min familj. Vad har du för framtidsplaner? Det är svårt att säga just nu. Så um, visst vill jag uh, förbli en partikel um, fysiker. Um, men um, så so, jag vill fortsätta med uh, det stora experimentet vid CERN i Genev. Uh, men det kommer att um, uh, vara i minst 10 eller 15 år. Jag vet inte vad jag ska göra när um, uh, uh, detta experiment slutar. Men vi tänker alltid på nya experiment, men just nu har vi inte, kan man säga, en, 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 en fast plan. Tack så mycket David, vi önskar dig lycka till. Tack! Tack.